ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఈ నెల పద్నాలుగున విశాఖ జిల్లాలో ప్రవేశిస్తుందని అనకాపల్లి పార్లమెంటు నియోజకవర్గ కన్వీనర్ గుడివాడ అమర్ ప్రకటించారు విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ఎన్నో అమలు కాని హామీలిచ్చి ప్రజలను మభ్యపెట్టి అధికారాల్లోకి వచ్చిందని దుయ్యబట్టారు ప్రతి జిల్లాకు అనేక స్థానిక సమస్యలను ప్రజలు జగన్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారని అన్నారు సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు జగన్ కూడా ప్రజలకు హామీలిస్తున్నారని అన్నారు విశాఖ జిల్లాలో కూడా ప్రజలు తమ సమస్యలు పెద్ద ఎత్తున ఆయన దృష్టికి తెస్తారన్నారు విశాఖ జిల్లాలోని అనకాపల్లి పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఆయన పర్యటన ప్రస్తుతానికి ఖరారైందన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేపట్టినటువంటి ఈ చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజానికానికి భరోసానిచ్చేటువంటి కార్యక్రమానికి కులాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా ఎక్కడికక్కడ ఆయన్ని ఆదరిస్తూ అభిమానిస్తూ ఆయన నాయకత్వానికి మద్దతిస్తూ వస్తున్నటువంటి సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం విశాఖపట్నం ప్రాంత ప్రజానీకం అంతా కూడా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర చరిత్రలో రాష్ట్రంలో ఆ రోజు ప్రజలు పడుతున్నటువంటి బాధలను చూసి ప్రజలు పడుతున్నటువంటి కష్టాలను చూసి రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో మహానేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేపట్టినటువంటి ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్ర ఏ రకంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక చరిత్రక మిగిలిపోయిందో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద భారతీయ జనతా పార్టీ మిగిలినటువంటి పక్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దేశ చరిత్రలో ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ చేయనటువంటి సాహసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు నరేంద్ర నరేంద్ర మోడీ గారి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ఘనత కూడా ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు అనేక సమస్యల్ని అనేక అంశాల్ని ఎక్కడికక్కడ ప్రస్తావిస్తూ పరిష్కార మార్గాలను చూపిస్తూ రేపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే అమలు చేయబోయేటువంటి హామీల్ని ప్రజలకు తెలియజెప్తూ ఈరోజు ప్రజల్లో ఒక భరోసాను నింపేటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ద్వారా ఈ పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజలకి చేరువవుతూ ఉన్నాం అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం